来关注岛内。赖清德上任已经满两周呢，岛内舆论纷纷给他打差评。委员认为他的表现比蔡英文还差。而更令人不解的是，民进党当局在岛内当家还闹事，立法机构改革法案对抗愈演愈烈。台湾联合报三号刊文对赖清德上任两周来的表现进行小结，指出其口碑令人大跌眼镜。国民党籍民代赖世宝二号表示，赖清德当选至今已近五个月，早该做好充分准备，一上任便应有所表现。但从目前岛内外情况来看，岛内政坛对立严重，两岸关系陡然紧张，但赖清德却忙着选边站，丝毫不顾大局。从格局和能力上看，他的表现比蔡英文还差。赖清德五月二十号发。发表演说后，大陆采取了一系列反制措施，包括解放军围台岛的联合利剑 2024A 演习、商务部终止 X 发下一百三十四种商品对台关税减让等，并强调有关责任完全在民进党当局。民众党籍民代林国成质疑是赖清德的逞口舌之快，招致了不必要的损失，但赖清德政府迄今没有任何的交代，仍然只会耍嘴皮。所以我跟你讲啊、哦。这台湾真的不要太天真啊，你不要这个政治对抗上纲，那他对美国都可以这样了，对你台湾不能这样吗？你如果讲你不是中华民族，呃，台湾人不是中国人，那你就是等于跟十四亿人对对着干啊，那你不是把你的对手极大化吗？他不止把大陆的对手极大化，他还把台湾内部的对手极大化。怎么会有你这种天才？值得警惕的是，赖清德仍在加紧与外部势力勾连。据台媒报道，二十七家美国国防承包商组成的代表团三号窜台，六号将出席台美防务产业论坛，但全程保密。据知情人士透露，美国军火商在台期间将就无人机、军工产业等进行摸底，赖清德也将与之见面。据悉，美国太平洋陆战队前司令鲁德也将出席有关活动。台媒报道称，去年窜台的美国军火商有二十五家，今年多了两家，这与美方加大对台军售力度有关。据悉，这些窜台的美国军火商大部分都被大陆有关部门依法制裁，如洛克希德、马丁、雷神、贝仪系统等，也有一些尚未列入大陆制裁名单的企业。例如无人载具军备制造商 Martek 公司。除此之外，美国会众议院四号还提出一项预算法案，包括向台湾地区提供五亿美元的军事融资，以及二十亿美元的贷款和担保，旨在加强台湾在台海局势中的威慑力，可支撑台湾与大陆进行抗衡。那么这些这次这这些这些军火商去台湾，我觉得他们的目意图也很也很简单，就是想未来怎么样挣钱，把台海局势。呃，制造的非常非常紧张，只有这种情况下，他才能够捞更多更多的钱。岛内旅游业者此前期待赖清德会落实他在就职演说中提到的，希望优先恢复两岸观光。但上台仅十天，民进党当局就宣布不解除六月一日起禁止组团赴中国大陆旅游的规定，令岛内旅游业界相当失望。希望他也能够把禁断令拿掉，这是一个枷锁，一个紧箍咒。那我们今天争取的只是一个我们生存基本应有的权益。现在在告诉大家，如果有任何的冲突，有任何的危机的话，都是他们害的。算，通通都是中国大陆害的，跟我赖清德五二零的就职演说没有关系，跟我这个民党政府要进观光团组团到中国大陆去没有关系哦。现在只是在撇清责任，不是在解决问题。针对赖清德上任以来争议事件不断，岛内资深媒体人李艳秋二号在社交媒体发表长文，怒批赖清德如同斗鸡，用新两国论对抗大陆，但政策表现软弱无力，只敢斗蓝白阵营、斗民众。面对大陆狠话说尽，其实一筹莫展。他上任这两个星期以来，岛内被搞得民心动荡，真的不知道他到底要做什么。国民党籍民意代表罗志强称，赖清德如果采取极端手段拒绝公布法律，那就相当于要废掉立法权，其他党派就要揭竿起义了。民众党籍中央委员张凯军称，改革法案已经喊了快三十年。民进党在之前还提出更多扩权修法提案，但此次因为是由蓝白主导，绿营就无脑反对，分明就是在激化蓝绿支持者的对立。国民党籍民代赖世宝称，法案通过后，民进党主导的行政部门提出要复议。总之，民进党就是要转个弯、换个道，让法案作废。他直言，赖清德当局如此发展，最终只会。走进死胡同。
。香港一传媒创办人、反中乱港头目黎智英和旗下的三千公司涉嫌串谋勾结外国势力、违反香港国安法案的审讯，已经持续了近九十天。控方当庭播放了多段视频证据。而在原定三号的庭审之前，黎智英的律师声称他浑身颤抖，需要看医生，而押后。黎智英案庭审中，控方在庭上播放了不少他勾连外部势力的证据片段，其中包括美国智库所谓“保卫民主基金会”与2019年7月10日进行的访谈片段。黎智英在影片中明确表示，香港需要美国的支持，呼吁美国在谈判贸易协议时对中国使用道德权威。还承认自己在二零一九年七月八日会见了时任美国国务卿蓬佩奥、时任美国副总统彭斯及一些反华议员。控方表示，这样的证据还有很多。案件原定于三日在香港西九龙法院进行第八十七日审讯。由于黎智英方宣称身体不舒服，在吃了药之后仍浑身颤抖而押后。记者在现场看到黎智英出庭时精神状态正常，可自己行走，无需他人搀扶。控方续播黎智英被捕前的受访片段，以及从黎智英手机对话记录中检取的视频。一段黎智英与美国智库组织阿克顿学院联合创办人罗伯特·希里科的线上对。话。话显示，黎智英曾提及美国应利用疫情制裁中国，更称其为好做法。深圳卫视注意到，在五月二十七号的审讯中，控方播放了四条黎智英访谈节目的片段。嘉宾之一是末代港督彭定康。黎智英透露，他早年创立一周刊时认识彭定康，彭定康卸任后，两人一直保持联络。彭定康每次来港时，黎智英也会与其见面。两人在节目中煽动外国联。联手支持示威活动，以对抗和拖垮中国。控方公开资料显示，黎智英与美国的勾结缜密且复杂。通过其助手、美国中情局前雇员建立起一条完整的美国政治人脉，还着手培养本地反中乱港势力，为其精心打造的国际线输送蓝炒人才，并且多次在公开场合呼吁美国制裁香港，煽动香港舆论风向。而在黎智英被捕之后，美方曾多次联合不同势力向特区政。政府施压，均遭到中央政府和香港特区政府的言辞驳斥。值得注意的是，就在黎智英此次出庭之前几天，香港高等法院三名法官依法对涉香港国安法案人数最多的一宗案件进行判决，其中十四人罪名成立，另有两名被告被裁定罪名不成立。香港特区政府律政司就此向法庭提出上诉申请，另有三十一名被告在审前认罪。虽然香港高等法院的判决完全和合理合法，但美方再次企图干预香港司法，声称因应上述裁决，对负责执行香港国安法的内地及香港官员实施新签证限制。香港特区政府随即对此表示强烈不满及谴责，批评美国的做法全属卑劣政治操作，强调特区对任何恫吓干预措施嗤之以鼻，会坚定不移履行维护国家安全的责任。在六月三号的外交部例行记者会上，发言人毛宁。表示，美方有关行径公然干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则。他还强调，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。我们敦促美方切实尊重中国主权和香港法治，恪守国际法和国际关系基本准则，不得以任何方式插手干涉香港事务。如果美方对中国中央政府和香港特区政府官员实施签证限制，中方將堅決反制。我哋國家係對我哋嘅、呃、香港嘅法治係誒好重視嘅，咁亦都係對我哋嘅制度嘅叫做自主性咧，係有會,會,有會有保護嘅。咁所以我哋嘅制度被人哋侵害嘅時候、呃，或者被人抹黑嘅時候，咁我哋國家都係作出相應嘅反應。呢、这個係好好緊要。